你说的那个人，是王三吗？你知道，果然是他。王三是王直，在我这里埋下的一颗棋子。现在，我们要重新拟定我们的作战计划了。所有的东西都在发生变化，计划有用吗？秀子呢？我们一起去的，他为什么没有回来？他不会回来了，请给我一条船。我要去找他，现在就要。你去找他很危险的、啊。我要去找秀子，不管有多么的危险。既然你已经决定了，那你就去找他吧。王先生，我答应你的事情已经完成了，你答应我的事情。请不要忘记，义父，要不要把他给杀了？不用。但是万一他把列表上的秘密给说出去，那就麻烦了。不会的，他是个武士。但是如果他加入了敌人的阵营，这……他现在除了我们这儿，哪儿都去不了。他已经是走投无路了。嗯、玉，若兰，你要去哪儿？我要出去走走。就，你要找岳文。若兰，我知道你喜欢岳文，但是他现在已经投敌了，他是我们的敌人。岳文不可能投敌。你不要感情用事，好不好？这是我自己的事情。难道你不知道你现在的情况非常危险吗？只要一出军营，就有可能被倭寇抓住。不是来砍你的头的，我是来放你出去。你是？我是胡宗宪，胡大人。局势一天比一天严峻，我胡某还需于振台的鼎力支持，于某义不容辞。嗯，大帅。
，末将见过胡军门。嗯，道帅，你受苦了。下官叩见胡军门。叩见胡军门，免礼吧。谢大人。浙江布政使及三司官员欢迎军门大人来到浙江啊！好，既然方博大人代替了所有官员，那我胡宗宪就在此宣布，奉圣谕，于大猷自即日起官复原职，仍为浙江总兵。浙江各路兵马，均受于振台节制。徐某向于振台贺喜啦！谢方博大人，<笑>恭喜大帅。玉环，你在哪儿啊？我真的没想你，只是怀念你的温柔。倔强是。还问你师傅吗？不，我要找我师傅。害了师傅，是我害了师傅。玉文，玉文，玉文，是不是你和你父亲串通好了，要杀你师傅的？
Jesus.什么事儿？月空他出去了，上哪儿了？有士兵说他朝码头方向去了。这个月空，这，这，没有齐将军的命令，谁也不能动用船只。我再说一遍，我要一条船，我要去列表山。你知道你这样做是送死吗？我要去报仇。你现在不是一个僧人，你是一个军人。我不是军人，我什么都不是，我只要报仇。你想当逃兵，我不会再听你的。你是一个军人，就应该用军人的原则要求自己。是我的师傅被人杀了，不是你的师傅。戚继光，你不要再逼我了！我没有逼你。现在是战争，我们很难预料死亡的到底是谁。我真的不想看到你去死啊！如果大脚师傅在的话，他也不想看到你这样。玉文，你要去哪儿啊？玉文，你你你别不说话呀！啊，你要去哪儿？你告诉我。玉文，我要回去，去见我师父最后一面。你，你怎么回去啊？他们都以为你是杀害你师父的帮凶，月文，我相信你，不是你害死你师父的，对吗？是他们逼你的，你被他们骗了。对，你说的都对。可是又能怎么样呢？我师父死的时候，我是亲眼看见他们杀了我的师父，但是我却只能袖手旁观。你想知道的就是这些吗？玉文，你还想让我怎么样？你不就是想让我承认杀我师父的凶手是我的生身父亲吗？没错，你猜对了。我只是想知道，我喜欢的是不是一个坏人？我想看看我是不是错了？难道这都不可以吗？难道你还会喜欢我？难道你不喜欢我了吗？不，不，我是个坏人。不，你不是坏人。
戚继光计划封堵我们，不为赢，然后把咱们全都逼到海上，跟陆地完全失去联系，再进行围剿。哼，好一个戚继光！这戚继光实在是太狠毒了。啊、王三啊，这回你可是立了大功啊！嘿嘿，叔叔，我差点命都丢了。<笑>你放心，叔叔不会亏待你的，你就留在列表山吧，跟你海风哥好好学点东西。是，海风哥，以后我就跟着你吧。<笑>好。<笑>哎，海风，佛朗基人的火器什么时候到？呃，快了。太好了，只要火器一到，咱们立即动手，打他个全军覆没。是，尤其那个戚继光。再也不能留着他。只要这个人活着，对咱们就有很大的威胁。嗯，于振凯，来，坐。你们两位谁来陈述抗倭大计啊？我刚刚从大牢里出来，还是由袁静来说吧。好。浙江倭寇有几个大的团伙，其中危害最为严重的就是。五峰船主汪直，他是依靠日本的山口大名斜阳自重。汪直，对，就是《济海大典》上曾经出现过的那个善人。哦，他一直来往于陆路和海上之间，最近才暴露出他的真实面目。你们有没有想出对付他的办法？大人，目前我们。不管是士兵的数量，还是武器装备，我们都处在劣势，根本没有能力跟倭寇进行大规模的作战。人数上处于劣势吗？对，名义上我们士兵的数量是远远超过倭寇，但实际上各个卫所的士兵都是逃的逃，跑的跑，剩下的都是一些老弱残兵，战斗力极其低下，逃跑。他们都是大明的军户，为何不把他们都抓回来呢？抓回来，他们还是会逃跑。这些军户好逸恶劳，根本没有心思作战。所以我准备留下一部分有战斗力的士兵，其余的重新招募，使用新军法，建立一支新的军队。新军法？嗯，嗯，这倒是个不错的想法。说一说，新军大约需要多少人呢、啊？只要有三千人，我就可以荡平倭寇。三千人，嗯，你来就是要跟我说，让我帮你筹措军饷吧？是。军费确实是个问题啊。大人，为什么不征税？百姓身上的赋税已然很重，不能再给他们增加负担了。可是大人，如果我们没有一支好的军队的话，就永远不可能将倭寇驱逐出境，百姓们就不可能有好日子过。长痛不如短痛啊！不不不，我们最好还是想想别的办法。大人，形势严峻，您应该当机立断。您如果前怕狼后怕虎，就只会再次贻误战机。袁静，不要紧，在我这里尽可畅所欲言，不必有什么顾忌。你明不明白？你是说？月婉并不是凶手，他父亲是，他不是，有区别吗？这当然有区别了。在你的眼里可能有区别，可在别人眼里，没有任何区别。月空，你什么意思？你是说我在袒护月文吗？我知道你们的关系。
。但是我告诉你，宇文现在已经不再是少林弟子。他是倭寇首领的儿子，是杀害我师父凶手的儿子，你明白吗？月哭，够了，请你出去。见到月文了。也许月文并没有亲手杀死大脚师傅，但是以他目前的身份，确实很难再回到僧兵队伍中。你可以想一想，有哪位僧兵愿意和倭寇首领的儿子一起训练？然后再去打倭寇，即使岳文做得到，他们也做不到。岳文说的对，你们都不可能再接受他，没有人会再接受他的。他现在已经是个真正的孤儿了。秀子，吃点东西吧。还有什么需要吗？那我先走了。你不待一会儿吗？我要去找月文。你不觉得我们两个人很像吗？以前都有家，现在都在外面流浪。如果没有倭寇，你
也许我们都会过得很好。可是风雨，他也是活够了。为什么风雨这样的人会变成倭寇呢？也许根源。在于一个人的贪欲吧。我如果是大名人就好了。我要是大名人，我的父亲要也是大名人，月空就不会那么讨厌我。郑和的宝船和图纸毁了之后，大人已经没人会造大船了。请坐。好，大人，我们必须建立一支非常强大的水师。当敌人进攻的时候，我们就可以在海上截断他们的后路。这样一来，敌人就不敢上岸抢劫了。水师当然是必要的，不过我们的目的不只是将倭寇赶出陆地，还要彻底的赶出我们的海疆。不管是招募新军，还是建立强大的水师，都不是一朝一夕之功啊。于振台所言，也正是胡某所担心的呀。可是大人，我们总不能坐着等倭寇自己灭亡吧？倭寇之患，根源在于海禁。海禁不仅养肥了倭寇，而且把我们自己弄得积贫积弱。我觉得，大人，目前海禁，并不能解除。我们可以采取变通的方法，护军们，您有主意了？我准备和倭寇谈判。和倭寇谈判？大人，那些都是杀人不眨眼的强盗。对呀、啊，这我当然知道。不过我们战争的目的是为了和平，如果不战而能使百姓安居乐业，那我们何乐而不为呢？可倭寇他能答应吗？答应的可能性很小啊。那大人，你还要谈判吗？在目前的局势下，打我们肯定是处于被动，但至少能为我们赢得更多的战争准备时间。那大人的意思是，还是准备打？不仅准备，而且是好好的准备。你只有手里拥有一支强大的军队做后盾，才能在谈判的时候。占据主动啊！能战能和，我们才能立足于主动。所以我们要做两手准备：一，准备打仗；二，进行谈判。是是。放心吧，大帅，荆轲即使不是苏武，也绝不辱使命。嗯，如果大帅不放心你，是绝对不会派你去的。去吧。嗯，告辞了，大帅，出发。告辞。
进来。叔叔，有什么事吗？叔叔，胡宗宪派人跟我们谈和来了。哦，那我们怎么办？是不是把他给？带他去大厅。是。快点！大王，来使带刀。你就是来使，汪大善人还记得我吗？啊，你是戚继光的副将荆轲对吗？我是荆轲，大胆，跪下！我是大明的臣子，只对大明的朝廷命官跪拜。汪三，你别忘记了，你也是大明的臣子。你，哼，好大的口气！我就喜欢骨头硬的，我倒要看看是你的骨头硬，还是我的刀硬。哎，汪大善人，今天我才算见识了什么是真正的倭寇。原来所谓的倭寇，都是像你们这样的一群乌合之众。你住手！说吧。戚继光叫你到这儿来，有什么目的？这是浙江总督胡宗宪胡大人给你的一封亲笔信，希望汪大善人仔细看一看。难道真的想和谈吗？胡宗宪答应开放海禁，进行互试。严世蕃还没把你骗够。当一个人能对自己诚实的时候，这世上就没有什么能骗得了他了。现在我对自己就很诚实，我知道我自己需要什么。那你还犹豫什么？就算我跟胡宗宪谈判不成，但我敬重胡宗宪，我不想让他死在我手上。主公已经把萨摩州封给了你，你现在跟我一样了，难道有必要对大明仁慈吗？该动手了。弗朗基人的火器明天到吗？是的，大王。好。嗯，嗨，海峰啊，这种鸟铳子咱买了多少？呃，五十只。哦。呃，好。还有，这个地上的这个叫什么呀？哦，大王。这个就是弗朗基。哦，来，赶紧试试，让弟兄们看看。好，来，叫他给试试。好 ，try it。OK，OK、OK, OK。哦哦哦！干啥
，有了这个东西，还怕他胡宗宪跑掉啊？<笑>王直答应了，答应了。答应的越快，我就越担心会出事。所以，我们要好好安排计划，绝不能出现半点差错。金大罗王，金大罗王用他的金杖杀尽了人间妖魔。明天胡宗宪胡大人会和汪直见面，我想让你们暗中保护胡大人。你说汪直会来，大概佐佐木也会来。煞是书的人没有韵文。四个人，谁都逃不掉。都准备好了。如果大船离祭坛。在一百步以外，我们就安全。嗯，即使倭寇射箭，箭的射程也达不到。如果在一百步以内，我们的弓箭手也都准备好了。嗯，啊，那其他的呢？安排好了。大佑和戚继光都到了，好，正好把他们全部干掉